Andiamo in Brasile da Fratel Noivar, allora eh, con il centro dell'opera Don Calabria, da 20 anni a Marituba l'opera Don Calabria, quindi ogni giorno un ospedale, poi l'accoglienza di 5.000 bambini tra asilo, bambini disabili, e poi c'è eh, la formazione professionale di 400 giovani e poi c'è anche un lebrosario. Come sperimenti l'incontro con il volto di Dio, la contemplazione del volto di Dio ogni giorno nell'accogliere tutte queste persone all'Opera Don Calabria a Marituba? Bene, qui si può vedere e percepire il volto di Dio di parecchie maniere. Prima dalla natura che è molto bella, verde, molta acqua, piove, piove molto e la natura è molto bella. Poi le persone di tutti i generi, particolarmente i bambini, quei piccoli che sono bellissimi e tanti, ce ne sono tanti nelle asine, nelle scuole e anche sulle strade. Poi anche i bambini disabili, che c'è una casa dei bambini disabili a Belen, dove ci sono parecchi bambini disabili, anche se sono disabili, ma sono volti bellissimi, simpatici, io li chiamo i figli del re, i figli del re perché sono figli di Dio e perciò li chiamo dei principi, e così l'atteggiamento che abbiamo questi bambini disabili in modo particolare. Poi l'ospedale dove c'è la maternità, nascono tutti i giorni parecchi bambini, più di 250 al mese, così la pediatria, allora non mancano bambini qui dell'ospedale dove sto trascendendo in questo momento più l'abrigo degli insegnanti o allora del prosario che, che è già praticamente molto importante, quasi cent'anni questo del prosario che adesso è stato trasformato e lo seguiamo con molto amore, con molto carino, prima seguito da altri predecessori come Don Marcello Cambia, Don Aristide Spirovano e da 20 anni noi anche portiamo avanti tutte queste attività qui a Marituba. Perciò la presenza di Dio se lo vede, se lo tocca ogni giorno nel volto di ogni creatura, particolarmente di tutti i bambini, malati o i sofferenti, particolarmente a un volto di Dio della volta nella croce, ma anche nella risurrezione, come bambini e persone bisognosi che sono tantissime di amare in tuba e le imparare. Viene al centro la prima la persona e poi tutto quello che c'è dietro, ma eh, l'immagine più forte, anche se un po' desueta, un po' lontana nel tempo, è l'incontro con i lebrosi, forse lo è per chi non sa che cosa vuol dire relazionarsi con i lebrosi che non è così preoccupante, però per voi è, per voi è ordinario questo? Sì, veramente è ordinario perché ci vediamo in mezzo ogni giorno, abitiamo anche proprio nella colonia vicino a questo, a questo palio dove c'è l'abrigo o la, il bronzaglio. Eh, L'approccio iniziale è stato molto difficile perché è una realtà molto, molto difficile, molto complessa. Vedere persone che sono state strappate dalla sua famiglia, del suo posto, della sua città, dei suoi amici e messi in questo abrigo. Eh, reclusi senza poter avere contatto con l'esterno e magari dopo la, la, una volta quando non c'era ancora la cura allora era un problema che ogni, ogni mese, ogni anno eh, si tagliavano i pezzi, le gambe, i piedi e, e così rimanevano un pezzo di persone magari senza piedi, senza gambe, senza braccia, senza mano e lo stesso cercavano di trovare una ragione di vivere della de gioia e la convivenza tra di loro e allora questo è stato nel esperienza molto, molto bella e molto anche difficile, ma piano piano abbiamo cercato di fare, trasformare questo ambiente, dare vita, ambiente dignitoso, col verde, con, la, con le strutture dove vivono, i suoi, i suoi fabbisogni e, e così anche lavorando a loro stesso che accettassero la sua situazione e soprattutto l'inserimento, cioè la, la, la convivenza con altre persone. Quando c'è stata la cura della lepra, allora questa colonia è stata aperta, tantissima gente ha invaso questa regione, questo, questo, questa borgata che è anche molto bella in mezzo alla natura e così c'è stata e c'è ancora una convivenza abbastanza normale, anche se ci sono ancora quelli che sono rimasti, come, che vivono con la conseguenza di, questo, di, di questa malattia, che sono ancora abbrigati, sono una, una centinaia che sono seguiti internamente nell'abrigo, nella casa, nel reposario e poi chi ha famiglia vive invece nella sua famiglia, nel suo ambiente è, è normale. È sempre un problema, però la convivenza già è migliorata molto e si può dire che, che stanno abbastanza bene sempre dentro le sue situazioni. Questo approccio giornaliero, fine settimana o, o quanto è possibile è sempre molto gioioso 
e loro ci vedono come, come amici, come della famiglia in certa maniera e perciò la convivenza adesso è abbastanza buona e per quello che adesso noi stiamo preoccupandosi anche con i figli di questa gente che avevano figli, no? E questi figli che sono stati anche strappati dalla famiglia, vivevano fuori noi cerchiamo di dare loro la scuola o l'asilo e soprattutto questa scuola professionale che stiamo avviando esattamente per dare occasione a questi figli o queste persone che vivono in questa ex colonia, questa borgata che ancora è molto fortemente caratterizzata ai deposi o da questo questa stigma, di questa, di questa sofferenza. Certo, Gesù, voglio che... sapere se è la stessa esperienza che fa Fratello Noivar a Marituba in Brasile Uh, dove i disabili, uh, i piccoli o anzi i figli del re come li chiami tu ecco, è una realtà così scontata e accettata o culturalmente state, siete voi padri, fratelli dell'opera Don Calabria che state facendo uno sforzo culturale perché siano accettati da tutti in maniera visibile? Bene, di fatti in generale non è che siano molto ben accettati, è una, è una classe, è un tipo di persone che sono un po' mar emarginati e anche nascosti. Eh, queste attività eh, sempre ci sono state da molto tempo, negli ultimi anni eh, questa attività era in mano diciamo così, allo Stato nel senso lato e, e lo, proprio lo Stato ci ha chiesto di prendere in mano questa attività non solo per dare un'attenzione, una formazione, una recuperazione, ma soprattutto per mettere un'anima, dare un'anima a questa attività e perciò abbiamo fatto tutto un programma, un progetto con dei tecnici, con delle persone scelte e selezionate con molta delicatezza per trasformare in un ambiente vivo, familiare, carino e anche molto presente l'aspetto della fede, logico che neanche sempre i bambini, non tutti, qualche d'uno sì, non, non capiscono, non sono all'altezza di capire questa dimensione, però gli operatori hanno assorto molto bene questa dimensione e, e anche un sostegno per poter fare bene quello che fanno dare un'anima a, a tutte le attività, dalla mattina alla sera e, e dalla sera alla mattina anche perché tutto il giorno, tutto il giorno funziona questa attività. E perciò eh, in questa maniera, in questo modo è stato trasformato completamente e perciò eh, diventa come che un punto di riferimento per tutte queste necessità, queste realtà di persone disabili, abbandonate e così via. Eh, L'esperienza è molto bella e il risultato anche è molto, molto positivo detto e apprezzato da tutti che sta diventando un punto di riferimento dello Stato ma per non dire anche a livello nazionale che c'è anche una rete in questo senso che accompagnano queste, queste creature disabili in estremo necessità, proprio alcuni sono, sono eh, vegetativi li vivono e, e osservano tutto magari con un piccolo sorriso o con un piccolo sguardo si percepisce che gradiscono la presenza, la maniera di approccio di questa, di questa realtà, perciò è un ambiente di lavoro molto diverso, ci sono tutte le, le riabilitazioni, la piscina la, la, alcuni fino nel computer e si, si cerca di sfruttare tutto, tutte le potenzialità tutti i sensi di queste, di queste creature e tanti soprattutto quando sono piccoli riescono a, a crescere quasi a diventare normale sempre con piccoli piccole deficienze che se la portano per tutta la vita ma comunque il risultato è molto buono mm. fratello Ivar scusami pentito di non Quindi. aver fatto l'ingegnere meccanico o è meglio fare il missionario? Mm. No caro, no caro, molto contento, anzi io ho fatto l'ingegneria meccanica quando già era religioso, vuol dire che la prima opzione è stata quella del religioso. Quindi nessun e, pentimento? E, no, molto per il contrario, anzi il poco che l'ho utilizzato è stato per la formazione dei giovani nella scuola professionale e soprattutto è successo un fatto in quegli anni 70 che noi stavamo per entrare in Kenya e siamo andati anche, dopo per motivi non si sa quali sono, comunque non è stato più permesso entrare come missionari perché non accettavano molto bene i missionari religiosi, la chiesa in quel paese. Allora è stato uno dei motivi di dire, bene, allora io faccio una università, una facoltà, un'ingegneria e magari se non posso entrare come religioso, posso entrare come tecnico, come ingegnere. È stato uno dei motivi che mi ha portato anche a questo studio come scopo, come mezzo per arrivare anche alle missioni e essere anche più utile in dove il Signore ci chiama nelle missioni. Ora che Pasqua sarà questa per te, fratello Ivar? Per la Pasqua qui stiamo preparando con molto carino, in dove si, si vive, si risuscita e si, si porta insieme tutte queste sofferenze 
di questa gente, anche però sempre in vista di una risurrezione e di un, di un stare meglio per tutti. Questo è che io auguro a tutti e spero che, che, che succeda piano piano qui a Marituba.